Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Hoje nós vamos trazer aquele vídeo típico de começo de mês que eu sei que vocês gostam, eu também gosto muito, um dos melhores aqui de entretenimento para a gente descontrair um pouquinho e aproveitar as nossas comprinhas. Hoje então temos as compras de abril, mostrando aí muita coisa que chegou no início desse mês e no final de março. Se você gosta de vídeo de compra, se você curte esse tipo de vídeo, tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui no Reino dos Mangás, né? Porque a gente tem muita coisa legal pra vocês darem uma olhadinha. Inclusive, a gente vai ver aqui algumas dicas no card, se vocês quiserem olhar depois. E vamos que vamos, porque hoje você tem que deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar aí o máximo possível. Vamos pra vinheta e depois eu vou mostrar tudo que eu comprei para vocês. Começando então com um tijolo aqui, o um famoso petardo, nós temos Tomie volume 2. Tinha comprado lá no começo do ano os dois volumes especiais com 30% de desconto, né? Então nós temos aqui um baita de um volume de mais de 400 páginas. Temos aqui em média 400, 450 cada volume de Tomie com capa sobre capa. Vou até inclusive mostrar para vocês aqui, ó. Temos aqui a capa normal, a sobrecapa, um trabalho excelente que a editora Pipoca Bequim vem fazendo. Nós temos aqui também um marcador de página bem bonito que vem junto com essa edição. E você paga ali mais ou menos a bagatela de R$ reais quando você comprava na pré-venda. De autoria de Junji Ito, o mestre do terror conhecido aí já no mundo inteiro por obras sensacionais, Tomi, eu tô curtindo muito a leitura, já terminei de ler o volume 1, inclusive já fiz o review, tá aqui no card, se vocês quiserem dar mais uma olhadinha lá. E tô ansioso agora para terminar a leitura com esse volume 2. Pipoca aqui sempre mandando muito bem, então vamos que vamos passando para o próximo. Temos aqui um presentinho, esse aqui eu recebi da editora Panini, um lançamento. Muito obrigado aí, Panini por ter enviado Chainsaw Man, porque é uma das minhas obras favoritas aí recentes, né? Eu já tinha lido por outros meios Chainsaw Man, inclusive se você quiser ler em inglês, tem alguns volumes disponíveis no aplicativo Manga Plus. E aqui o Chainsaw Man é uma obra muito divertida, mas também tem muita ação, muita violência, então você vai ver muitas cenas de sangue também nesse mangá. É uma loucura generalizada, mas num tipo de shonen bem alternativo, fora da casinha. Inclusive aqui temos mais uma vez um review aqui no card, inclusive eu confesso que vocês têm que dar uma olhada, porque eu tô vendendo peixe desse mangá aqui, porque eu gosto muito, mas muito mesmo. Eu não vi a hora dele chegar no Brasil, e agora que ele chegou... Bora colocar ele pra cima, vai ter anime pelo estúdio Mapa, que é o mesmo estúdio de Jujutsu Kaisen. Então eu tô vendo que Shei Salmé é um volume e um mangá que deve começar a crescer num ritmo muito legal aqui no Brasil e também lá no Japão quando esse anime começar. Então aproveita e garante já o seu. Essa edição da Panini também veio com marcador de página, né? Lá no review eu mostro em muitos detalhes pra vocês, mas aqui por enquanto só vou dar uma palhinha. Seguimos aqui o vídeo com algumas... Comprinhas, pessoal, é, vocês sabem que volta e meia eu faço compras na loja especializada Taverna Point Nerd e dessa vez aqui eu fiz a assinatura com eles de alguns títulos, ou seja, não é apenas no site da Panini, da JBC, da New Pop que você consegue fazer assinaturas. No site da Taverna você também tem a opção de assinar alguns títulos e recebê-los com frete grátis. E foi isso aqui que eu fiz com Demon Slayer e Kaguya Love War. Aproveitei que Kaguya tá começando, fiz assinatura lá na Taverna, então aqui tá o volume 1 né, que eu recebi deles. E aqui temos a, o volume 13 de Demon Slayer. Demon Slayer já está em andamento, você consegue fazer a assinatura do volume que estiver em andamento na sequência. Então eu fiz aqui para os próximos seis, então Demon Slayer já por um bom tempo não preciso me preocupar que eu vou sempre receber lá do pessoal da taverna. E Kaguya, Love is War, a mesma coisa. Inclusive, Kaguya é um mangá que eu ainda não fiz um review. Se vocês querem ver o review de Kaguya, comenta aqui embaixo, porque eu estou bem interessado em fazer, eu ainda não li ele. Mas se vocês derem uma comentada boa aí, com certeza esse review vem logo, logo, menos aí de dois, três dias. Ele já deve estar aparecendo para vocês, caso vocês desejem. Aí, pessoal, também recebi mais algumas coisas 
Lá na taverna temos aqui as quíntuplas, volume 6, dando continuidade à minha coleção de quíntuplas. Lembrando que eu escolhi dropar We Never Learn para continuar com as quíntuplas. Como a premissa é um pouco parecida, não é igual, mas é um pouco parecida, eu escolhi em continuar as quíntuplas. Então aqui estamos já com o volume 6 desse romance, desse harém, uma coisa muito legal, muito divertida quando eu leio as quíntuplas. E olha só quem tá aqui, né? Meu xodozinho Furifurá, né? É um mangá que eu me apaixonei, eu não tenho o costume de ler tantos shoujos, mas com Furifura foi amor à primeira vista, porque eu gostei muito, me divirto muito lendo, fico ali apreensivo, emocionado para saber o que, que vai acontecer, o que, que tá acontecendo, fica torcendo pelo casal. E olha, chegamos enfim ao último volume, volume 12. Temos aqui o fim dessa história... Será que ficou legal? Não ficou? Tô bem curioso pra ler esse último volume, né? Já li os 11 primeiros. Então, será que vai finalizar bem? Tô na esperança. Se você já terminou de ler Fura e Fura, também comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Sem spoilers, por favor, porque tem muita gente que ainda não leu, como eu. Então, força aí, porque eu sei que vai deixar saudades Fura e Fura. Agora aqui, é, eu comecei a fazer a coleção de Zelda. É, eu tô aproveitando principalmente porque vocês sabem que o preço dos mangás aumentaram muito recentemente. Então, mangás tinham ali R$19,90, R$22,90, no máximo R$24,90. Quando todos os mangás começaram a ir para R$29,90, é, a gente começou a ver, né? Putz, ficou mais caro e tal. Só que nessa leva a gente consegue ver o Zelda, que é um mangá que tem mais de 300 páginas, com papel off-white, 90 gramas que você vê que o preço dele tá bem barato comparando com outros mangás, né? Inclusive eu vou até abrir para mostrar para vocês esse aqui em questão. Nós temos aqui algumas páginas, algumas páginas coloridas em entre aspas, né? Temos o índice aqui e tal, temos um papel de muita qualidade, ó, tem várias páginas coloridas, não é uma só. E temos aqui uma versão Perfect Edition, que além de ter um papel de alta gramatura, você vê que a capa também tem detalhes em verniz aqui, brilhando. É um mangá muito bem produzido. Só deixa eu confirmar aqui o número de páginas para vocês. Ó, três, mais de 370 páginas temos aqui em Zelda. Se eu não me engano, são 5 volumes. Eu aproveitei que todos eles estão no custo de R$29,90 para começar a colecionar agora, porque você vai pagar muito barato comparando com o preço atual do mercado. Então eu comprei esse primeiro volume aqui, The Perfect Edition, The Minish Cap Phantom Your Glass. Inclusive ele vem com um marcadorzinho de página. Então esse aqui foi o primeiro, esse eu comprei na Amazon. Eu já comprei mais dois no site da Taverna Point Nerd, que tá para chegar. E eu comprei mais dois no site da Panini. Então eu tô quase fechando essa coleção, ou já fechei, tô só esperando chegar. Mas eu vou ter todos esses volumes que de capa custavam 29 e com descontinhos eu consegui pagar na faixa de 20 a 25 reais cada volume de Zelda com mais de 350 páginas. Isso é muito bom se a gente for comparar com o preço atual. Seguindo aqui a gente tem Jujutsu Kaisen volume 4, um grande sucesso do momento que anda vendendo muito no Japão, inclusive... Esse ano provavelmente deve bater Demon Slayer nas vendas, porque disparou, já é quase mais um recorde aí, já estabelecendo. O anime bombou muito o mangá novamente. E aqui no Brasil, a Panini faz mais do que certo em trazer Jujutsu Kaisen. Inclusive, para quem estava em dúvida, ela está fazendo a reimpressão do volume 1 ao volume 4 numa tacada. Então se você está esperando para colecionar Jujutsu Kaisen, aguarde mais um pouco que nos próximos dias, talvez próximas semanas... Já deva estar voltando tanto em lojas especializadas quanto na loja da Panini essa leva de volumes de Jujutsu Kaisen. Inclusive, depois eu vou até comentar em outro vídeo, né? Que já tem uma nova leva de reimpressões pela Panini. Então a Panini anda se mexendo para vender mais, para trazer mais conteúdo para vocês. E a gente aqui vai acompanhando. Tem Jujutsu Kaisen 4, eu vou mostrar para vocês aqui em detalhes depois. É, eu fiz aqui uma compra também de produtos da New Pop, pessoal. Eu venho ouvindo boas críticas sobre mangás Boys Love e Girls Love. E eu ainda não tinha conhecimento de Citrus, que é um Girls Love, né? E eu falei, vou dar uma chance pra conhecer, né? Vou dar uma lida. Pra ser bem sincero, eu acho que Girls Love eu ainda não tinha lido nenhum. Então o Citrus vai ser a minha primeira experiência. Eu comprei os primeiros dois volumes, né? Mangás Boys Love eu já li alguns, né? Inclusive eu gosto muito de Given e gosto muito de Joy. Só que Gears Love, na verdade, eu não tinha lido nenhum. Na verdade, se a gente for encaixar, eu não sei se encaixa exatamente, né? 
vocês aí que têm um pouco mais de experiência podem me corrigir, eu tinha lido a minha experiência lésbica com a solidão. Eu não sei se encaixa diretamente no Girls Love ou é um outro gênero, outra demografia. Qualquer coisa vocês me corrijam aí, por favor. E eu vou então começar com o Citrus, né? Ele tem uma classificação mais 16, então aqui você já sabe que não é para criança esse mangá, já é ali para os adolescentes, para os adultos e tal. Então eu estou bem curioso para descobrir um pouquinho mais sobre essa história de Citrus. Se vocês acham que é uma boa série, já vão comentando aí para mim que eu estou bem curioso. Agora vamos para alguns mangás da editora JBC. Olha quem está aqui, Fruits Basket, sim, mais um shoujo lindo, de qualidade, de peso mesmo. Nessa edição super legal aqui da editora JBC, que vem com sobrecapa, com um papel muito gostosinho de acompanhar. Eu, inclusive esse aqui, como eu tô em dia na leitura, eu já vou até tirar aqui do plástico para mostrar para vocês um pouquinho mais sobre Fruits Basket. É um mangá que tem um precinho um pouco mais salgado, então ali gira em torno de 50 reais. Normalmente eu espero uma promoçãozinha na Amazon, uma promoçãozinha em alguma loja especializada, porque a gente tem um mangá um pouquinho mais caro, né? Vocês podem ver aqui um papel bem fluido. Temos aqui capa, sobre capa. Deixa eu mostrar para vocês como é que é. Ele tem esse tamanho um pouquinho menor né, do que o padrão, mas bem bonitinho, encaixa muito bem na coleção. É um mangá bem fofinho mesmo, gente. Fruits Basket vale muito a pena para quem gosta de shoujo. Mesmo quem não é tão fã de shoujo, Fruits Basket eu acho que quebra um pouquinho essa barreira, porque é uma história bem legal, bem divertida, além do romance, é claro. Vamos seguir aqui então, pessoal com o nosso Rokutão. Rokuto no Ken, tô em dia na coleção, já são quase dois anos de coleção de Rokuto no Ken. Chegamos ao volume 9, praticamente aí a metade da coleção, que será completa em 18 edições, né? Espero que a JBC dê uma corrida, porque é, Rokuto no Ken já teve acho que três reajustes desde o seu lançamento, então talvez trazer dois a cada dois meses, praticamente como se fosse mensal, só que por blocos, talvez, não sei, ou dois a cada três meses, para dar uma acelerada aí, porque a gente já tá um bom tempo colecionando o Rokuto no Ken, e tô ansioso para chegar ao final, né, descobrir o que que aconteceu no final, porque esse já é um mangá finalizado, dos anos 80 e tal, mas a galera aqui no Brasil ainda não tinha tanto conhecimento, e a gente espera, né, logo logo descobrir o verdadeiro final de Rokuto no Ken, como é que foi toda essa história, porque é uma história bem louca, bem fora da casinha também, né, bem viajada, pós-apocalíptico, e é um mangá que eu tô pensando, inclusive, em fazer um sorteio de um volume deles para vocês aí conhecerem Rokuto no Ken. O que, que vocês acham? Comenta novamente pra mim. É, temos aqui o Capa Prateada. Esse eu tô super em dia nas compras, porém na leitura eu tô super atrasado, porque eu só li o volume 1. Temos aqui o Los Canvas, volume... Esse aqui é o 19, olha só, já estamos quase finalizando. Se eu não me engano, ele é completo em 24 volumes, 25 volumes. Não lembro, qualquer coisa vocês me corrigem aqui, agora me deu um branco. Mas é um mangá super bonito e que tem uma qualidade excepcional também aí dos mangás da JBC. Vamos seguir com o JBC, porque a gente tem aquela nossa assinatura que eu já contei pra vocês. Inclusive, fiz um vídeo apenas de assinatura JBC, vou deixar aqui no card caso vocês tenham interesse. Porque assinando você às vezes recebe alguns brindes. Esse foi o meu brinde do mês, um maxi card aqui gigante de uma Hero Academia. E os volumes que eu recebi foi o volume 12, volume 13 e o volume 14 e o volume 15, que eu já estava esquecendo aqui. Então temos quatro volumes que eu recebi esse mês, né? Eu fiz a assinatura em sete vezes, então já estou terminando de pagar já a sexta parcela esse mês. E é o quinto, acho que, pacote que eu recebo de assinatura. Se eu não me engano, eu já até esqueci, para vocês terem uma ideia, né? De quanto tempo que leva para você é, receber de quatro em quatro, três em três. Mas se eu não me engano, é até o volume 24 essa assinatura. Então eu já tenho até o volume 15 aqui. Eu vou mostrar as capinhas para vocês, porque eu sei que vocês gostam bastante de ver capa, ver lombada, né? Esse que é o volume 15... Temos aqui o volume 14, capa lombada. Temos o volume 13, para vocês aqui darem uma conferida também. Volume 13. As capas de My Hero Academia, eu acho, assim, sendo bem sincero, elas intercalam bastante umas artes bem legais com umas capas bem sem vergonhas, assim, bem simples, zonas demais, né? Lembrando que My Hero Academia é um mangá para mais de 14 anos, então, apesar que você consegue ler, não tem nada assim tão forte, tão chocante. São lutas, mas são lutas bem tranquilas, nada muito exposto. Não é nada que sai sangue rolando pra todo lado. Mas tem as cenas de ações, né, que acabam complicando aí se você quer representar pra crianças de 10 anos pra baixo. Então, 12, 14 anos em diante, já dá pra ler My Hero Academia sem problemas. Inclusive tem um anime fantástico, né. Tem na Crunchyroll, tem na Fun Animation, pra vocês darem uma curtida. 
Pessoal, um dos meus favoritinhos agora é Arslan Senk, ou também conhecido como a heróica lenda de Arslan. Volume 7 e volume 8 aqui, a JBC deu uma boa acelerada na coleção de Arslan, porque Arslan tem tipo um ano a menos de publicação do que Rokuto, e já empataram praticamente, eles estão no mesmo volume, né? Principalmente agora com Arslan chegando no volume 8 e Rokuto acabou de chegar no volume 9. Sinal que parece que as vendas devem estar boas, e se não estiver, pessoal, eu vou empurrar pra vocês aqui, porque isso aqui é um mangá muito bom, muito divertido, vocês sabem que eu gosto bastante de mangás de guerra, apesar de eu ter falado que é muito divertido, ele tem bastante cenas de ações, bastante lutas aqui bem legais, né? Então você lembra praticamente um período meio persa, meio medieval aqui, tem uma evolução bem bacana dos reinos aqui, de pares, de outros lugares, né? Então, dei uma chance também para esse mangá, porque de toda essa lista aqui, Arslan com certeza é um dos top 3 aqui dos mangás que eu tô trazendo para vocês. Me divirto muito lendo e também me concentro, acho as lutas incríveis, os diálogos aqui também são muito bem trabalhados. A narrativa de Arslan é muito boa e vou nem vou, vou até dispensar comentários para falar da arte, né? Vocês sabem que a arte é da Arakawa, autora de Fumeral Alchemist. Então o negócio é muito bom, muito bonito mesmo. E é isso, pessoal. Espero que vocês curtam esse vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E, principalmente, não se esqueçam de compartilhar com amigos em grupos aí para ajudar a levar o reino mais longe e levar os nossos vídeos cada vez mais para cima. Ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima.